hallaremos el área sombreada. En este cuadrado, acá tenemos una semicircunferencia y por aquí la cuarta parte de una circunferencia grande. Para resolver este tipo de problemas, primero tenemos que hacer que estas regiones sombreadas se junten. Como vemos, esta región de aquí es igual a esta otra región, así que podemos trasladar lo que está pintado por aquí para este lado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Borramos por aquí y lo reemplazamos acá, o sea, lo hemos trasladado. Listo. Ahora, como este es un cuadrado, significa que todo esto mide 4 unidades, ¿verdad? Y todo este otro lado también es 4, así como por acá. Y como lo que estaba aquí debajo era una semicircunferencia, tiene acá un punto medio, y si todo era 4, entonces significa que esto es 2, ¿verdad? Y como es una, circun una semicircunferencia, este 2 representa el radio. Y ese radio también lo podemos trazar por acá. Y siempre, siempre, dentro de un cuadrado, cuando sale el radio de la semicircunferencia hasta donde choca con la diagonal, es 90 grados. ¿Y eso por qué? Acuérdense, aquí vamos a colocar una propiedad. Digamos que tenemos un triángulo cualquiera donde acá el, el ángulo es alfa. Si juntamos el punto medio de todo este segmento con el punto medio de este otro, el ángulo alfa también acá va a ser alfa. Es lo mismo por acá. Acá como es un cuadrado, esto es 90 grados. Así que por acá también va a ser 90 grados. ¿De acuerdo? Y como es 90 grados, también podemos colocarlo por acá. Así que así se justifica. Entonces, el área que estamos buscando lo podemos encontrar así. A este trapecio que podemos ver acá, a este trapecio le voy a quitar esta partecita de la semicircunferencia. Entonces, el área va a ser igual a al área del trapecio, que lo voy a dibujar así. Así. Le voy a restar el área de este pedacito que lo voy a dibujar por acá así para indicar de acuerdo entonces vamos a hallar primero el área del trapecio qué fórmula tiene por acá tenemos la fórmula del área del trapecio que necesitamos la base mayor la base menor y la altura acá en este trapecio aquí está la base mayor la base menor aquí está como esto representa también el radio, también vale 2. Y ahora la altura que estaría por acá. Como todo esto es 4 y la mitad sería 2, entonces acá todo esto mide 2. Listo. Entonces ya podemos hallar. Reemplazamos en la fórmula, dice paréntesis, se suma la base mayor más la base menor, o sea 4 más 2, que sería 6. Lo colocamos entre paréntesis, multiplicado por la altura la altura entre las bases, en este caso la altura es 2, solo que está inclinado. Y debajo va siempre el número 2, menos. Ahora, el área de la cuarta parte de esta circunferencia. El área de una circunferencia completa es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Y si queremos la cuarta parte, solamente lo dividimos entre 4. Así que el área de esta partecita, de esta cuarta parte de la circunferencia sería primero pi, ahora viene el radio al cuadrado. En esta circunferencia pequeña, el radio es 2, y al cuadrado sería 4. Pero como solamente es la cuarta parte, a todo esto lo dividimos entre 4, porque este es el área completo. Si queremos la cuarta parte, entre 4. Ya está, ya tenemos esto. Ahora resolvemos. 6 por 2, 12, 12 entre 2, 6. También sale simplificando, también sale 6. Ahora, menos 4 con 4 se va y queda solamente pi. Y listo, y ya tenemos la respuesta. El área es 6 menos pi. Si las medidas están en metros, acá pondríamos 6 menos pi metros al cuadrado. Si estaría en centímetros, centímetros al cuadrado. Pero como no dice nada, podemos colocar unidades al cuadrado. Listo. Entonces, esta sería el área.